আজকের প্রথম প্রশ্ন অনেক ভাই প্রশ্ন করেছেন এই ব্যাপারটা আজকে দুইটা প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি দুইটা প্রশ্নই দুইটা আলেমদের বক্তব্যকে নিয়ে আসলে অনেক মানুষই এই প্রশ্নগুলো করেছেন বহু মানুষ জানতে চেয়েছেন সেহেতু এককভাবে কারো নাম বলা সম্ভব নাই তো প্রশ্ন হচ্ছে এক নম্বর প্রশ্ন যে বাংলাদেশের কথিত ক্ষতি বা আজম নাম নিয়েই বলতে হয় নুরুল ইসলাম অলিপুরি এক বক্তব্যে বলেছেন যে আমরা হানাফি মাজাবের লোকেরাই বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি তাই লামাজাবিরা বাংলাদেশ ছাড়ো ভারত ছাড়ো পাকিস্তান ছাড়ো এ ধরনের বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন এবং আমিও শুনেছি তার এই বক্তব্য দ্বিতীয় প্রশ্ন আরেকজন সাহেব আমাদের দেশের সাহেব সম্পর্কে মুফতির সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন বহু ভাই জন্য আজকে এই দুই প্রশ্ন নিয়ে এসেছি আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের জনৈক মুফতি মুফতি মুজিবুর রহমান মুফতি মুজিবুর রহমান ডক্টর জাকির নায়কের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেছেন যে ডক্টর জাকির নায়ক জোরে আমিন বলা সম্পর্কে বুখারি থেকে তিনটি এবং মুসলিম শরীফ থেকে ছয়টি মোট নয়টি হাদিস পেশ করেছেন তারপরে বলছেন তারপরে সে বলছে কোরআন মাথায় নিয়ে বলছে কোরআন মাথায় নিয়ে আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর কসম করে বলছি তিনবার বছর তিনবার কসম খেয়েছেন তারপর বলছেন যে আমি যদি ভুল বলে থাকি তাহলে আমার জন্য জান্নাত হারাম আমার উপরে জান্নাত হারাম আমার উপরে জান্নাত হারাম একেবারে তিনবার তাকিদ করে বলেছেন কসম তিনবার খেয়েছেন আর যদি সে ভুল বলে থাকে তার জন্য জান্নাত হারাম এই কথাটাও তিনবার বলেছেন যেটা আমিও বক্তব্য শুনলাম কারণ আমার কাছে বক্তব্য পাঠানো হয়েছে আমি দেখেছি শুনেছি তারপরে বলছেন ভুলটা কি বলছে যে জাকির ডক্টর জাকির নায়ক যে নয়টি হাদিস পেশ করেছেন বুখারিতে বুখারি থেকে তিনটি মুসলিম থেকে ছয়টি মোট নয়টি এই হাদিসের মধ্যে জোরে আমিন বলার কথা নেই যদি সে ভুলে ভুল বলে থাকে তার তার জন্য জান্নাত হারাম সম্মানিত প্রিয় দিনী ভাই এবং বন্ধুগণ পৃথিবীর যে যে প্রান্তে আছেন আপনাদের সবাইকে এজিএস মিডিয়ার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারক বা জানাচ্ছি এজিএস মিডিয়া সত্য ও সুন্দরের পক্ষে এজিএস মিডিয়ার সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যার অশেষ মেহরবানিতে আল ফোরকান সেন্টার বাহরাইন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত হতে পেরেছি তাই মহান আল্লাহর শুক্রিয়া স্বরূপ যারা অনলাইনে আছে সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর পরেই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরদ সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের প্রতি আমরা যারা আছি সকলে বলি সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আজকের প্রথম প্রশ্ন অনেক ভাই প্রশ্ন করেছেন এই এই ব্যাপারটা আজকে দুইটা প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি দুইটা সম প্রশ্নই দুইটা আলেমদের বক্তব্যকে নিয়ে আসলে অনেক মানুষই এই প্রশ্নগুলো করেছেন বহু মানুষ জানতে চেয়েছেন সেহেতু এককভাবে কারো নাম বলা সম্ভব নাই বসবাস করার অধিকার না হানাফি মাজাবের লোকেরাই বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি তাই লামাজাবিরা বাংলাদেশ ছাড়ো ভারত ছাড়ো পাকিস্তান ছাড়ো এ ধরনের বক্তব্য তিনি প্রকাশ করেছেন এবং আমিও শুনেছি তার এই বক্তব্য জবাবের 
प्रथम जे जे आलेम नाम कर लमे तार कथा मे चले बहु मानुष आम शेख अलिपुरी नुरुल इसलम अलिपुरी तर सर्वोच्च सम्मान बजाय रेखे कथा बोलते चाह कारण तीन बाबार बसी मानूष एवं श्वास करी तरह से को दिन पढ़ी नहीं व्यक्तिगत भाव सरसर सक्षात है ना तरपे मन करी जो पढ़ान क्षमता तर आटी मन करी जो से पढ़ाते पर शिक्षक हिसाब से पढ़ाते पर कंतु तर जो कथागुल प्रकृत को आलेम बक्तव्य होते ये बलार विषय इनशाला तक से कथागुल्लो पोसबे हमें शायद के बोलते चाहिए अपनारे जो कथागुलो विभिन्न समय विभिन्न कथा सुनते विशेषकर आपनार मुख थे और कैक जन आलेम मुख थे जा आसले मुस्लिम समाज अपन कथागुलो कम्य नये बर आपनारा एगो बोले निजे मान जतटुकू छो से नष्ट कर निजे मान निजे नष्ट करण अपन कथागुलो कुरान हादिस बिोधी अथच अपना कुरान हादिस बोझें विश्वास करना कुरान बोझें ना विश्वास करीना अपना हादिस बोझें ना अवश्य हादिस कुरान बोझ बोझार पर बक्तव्यगुल पेश करें जगह इसलाम बिोधी एवं एगल उस्कानीमूलक बक्तव्य जगूते अपन हिंसा प्रकाश पाई मना रखते हैं बर्तमान आलेमरा जत हिंसार बिुदे बक्तव्य दिक और आलेमरा जत अहंकार बिुदे बक्तव्य दिक बर्तमान समाज आलेमर सब चे बड़ बड़ हिंसुक आलेमर सब चे बड़ बड़ अहंकारी एज आज के मुस्लिम समाज शतता विभक्त मुस्लिम समाज एक है ना एक एक जन आलेम तर हिंसार कारण तरह अहंकार कारण मुस्लिम समाज के साधारण मानस के विभक्त कर रेखे तार मध्य तार मध्य जरा बड़ बड़ हिंसुक अपना कथा सुनने बुझे डामार मुखर कथा नई तरह जो बक्तव्य एगो जो आलोचनागुल शुनें तो हमें तारा कैक जन विशेषकर आजकल जी शायकर नाम कर लम इन हम सब चे बड़ हिंसुक मध्य एक जन जेटा प्रकाश पाई बड़ हिंसुक ना धरण बक्तव्य प्रकाश करते हानाफी माधवे लोक स्वाधीन कर हानाफी माधव लोक बांगलेशे और जरा लामाजे आंगलेश छाड़ो इंडिया छाड़ो भारत छाड़ो या पाकिस्तान छाड़ो ये बक्तव्य एके बारे पुरै बड़ हिंसुक कथा होते एट प्रकृत आलेम कथा होते सम्भव ही नकृत आलेम जे से यह बक्तव्य पेश करा तरब जो आपनी जो निजे के बोलें जो बांग्लेश स्वाधीन कर हानाफी माधवर लोक आपनी कौन बांग्लेशर स्वाधीनता आंदोलन मुक्त मुक्तिजोधा कौन सेक्टर कमांडर छें आपनी आपनी कौन मुक्तिजोधा कर निजे प्रमाण करबें जो आपनी कौन मुक्तिजोधार मुक्तिजोधा कमान मान सेक्टर कमांडर छें आपनी कथाय अपनी अस्त्र हाथी नहीं युद्ध कर हानाफी माधव लोक स्वाधीन कर स्वाधीन समय तो हिंदू छो अने हिंदू भाई अनेक ख्रीटान ता तो स्वाधीनतार्ज लड़ाई करा तो के हानाफी माधव लोक अपनी तो एकक ला माधव दिल के दोषारोप कर लें और हानाफी माधव के बांगलेशे थकते हैं अन्न को माधव लोक बांगलेश थकते पर यह बक्तव्य उस्कानीमूलक बक्तव्य जहाँ मुस्लिम समाजे विभक्ति मारामारी हानाहान सृष्टि कर फसाद सृष्टि करार जो एगल बक्तव्य देा हे बांगे सरकार एदी के दृष्टि रखा उचित जेको पक्ष एकक पक्षर बोलना जदि को आहलदीसर आलेम अन्न को मजहब आलेम एधर बक्तव्य उस्कानीमूलक बक्तव्य जगह मुस्लिम समाज विभक्ति कर मुस्लिम समाज मारामारी सृष्टि कर फसाद सृष्टि कर आईने आवत्य आना दरकार आईने आवत्य आने ये शस्ति मान सब्यस्त करा दरकार ये सजा देा दरकार आसले जान एधर बक्तव्य प्रकाश ना कर आज के मुस्लिम समाज ओक्यबद्ध होते हैं मुस्लिम समाज के विभक्त करार कथा जान आलेम मुखे प्रकाश ना पाई रसुल्ला सल्लाह आलिम इन्नाल निश्चय आलेमरा हे निश्चय आलेमरा हईल नबी देर वारिस इन्नालियालमीसमान और नबीरा तर वारिस सूत्रे दिनार दिन हम रेखे जान नाई टाका पैसा रेखे जान नाई की रेखे गेन वर्रासुल आलम तरा वारिस हिसाब 
ওয়ারাসা যাদের তারকা তো যেটা তাদের ইয়ে রেখে গেছেন ওয়ারাসা রেখে গেছেন সেটা হলো আইলেম তারা এলেম রেখে গেছেন তাদের আইলেম প্রচারের দায়িত্ব হইল আলেমদের তারা যে এলেম রেখে গেছেন তারা যে দিন রেখে গেছেন সে দিনের প্রচারক হবে আলেম এই ব্যাপারে আলেমরা হচ্ছে নবীদের ওয়ারিস তাহলে আলেমরা হচ্ছে দিনের প্রচারক দিনের প্রচারক এটা মনে রাখতে হবে দিন প্রচার করবে এটা দায়িত্ব আলেমদের কিন্তু যে দায়িত্ব ছিল নবী রাসুলদের আল্লাহ তালা কি বলছেন আল্লাহ বলছেন সুরমায়দার নিরানব্বই নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন ওমা আলার রাসুল ইল্লাল বেলা নবীর রাসুলের দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দেওয়া সব অন্য কিছু নয় প্রচার করা প্রচার করাটাই হচ্ছে নবীর রাসুল মোহাম্মদ সাল্লামের দায়িত্ব ছিল অন্যান্য নবী রাসুলদের দায়িত্ব ছিল সব দিনের প্রচার করা আমরা যদি নবীদের ওয়ারিস হই তাহলে আমাদের প্রচার করা দায়িত্ব মানানোর দায়িত্ব আমাদের নাই মানানের দায়িত্ব মানানোর দায়িত্ব নাই কিন্তু আমরা আলেম সমাজ ভুলে গেছি আল্লাহ বলছেন যে ফেজাক্কির তুমি উপদেশ দিতে থাকো ফাজাক্কির তুমি উপদেশ দিতে থাকো ইন্নামা আংতা মোজাক্কির তুমি তো উপদেশ দাতা মাত্র তুমি কার উপর জিম্মাদার জিম্মাদার নাও যে সে তুমি দাওয়াত দাও দিনের প্রচার করো উপদেশ দাও তোমাদের উপদেশ গ্রহণ করবে কি করবে না সেটা তার ব্যাপার উপদেশ গ্রহণ করানোর দায়িত্ব আমাদের নয় আলেমদের দায়িত্ব উপদেশ গ্রহণ করানোর দায়িত্ব নয় আলেমদের দায়িত্ব এটা নয় যে সে দিন গ্রহণ করুক মানতেই হবে আমার কথা এটা আলেমদের দায়িত্ব নয় আমি আপনাকে দাওয়াত দিলাম মানবেন মানবেন না সেটা আপনার বিবেচনা আপনি আপনার হিসাব দেবেন কি আমাদের দিন আমি আমার হিসাব দেবো কি আমাদের দিন কিন্তু আমি আলেম হিসাবে আপনি আলেম হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হলো দিনের প্রচার করা মানানোর দায়িত্ব আমাদের নয় আল্লাহ বলছেন রাসুলকে বলছেন যে তুমি কার উপর জবরদস্তি করে নাও তুমি দারোগা হিসাবে কাউকে পাঠানো হয়নি আল্লাহ পাঠান নাই জবরদস্তি করে ইসলাম ইয়ে করতে হবে মানাইতে হবে এটা নয় আজকে আমরা আলেম সমাজ যারা আলেম আসলে এরা হয়তো বা এগুলো আয়াত পড়েছেন কিন্তু পড়েও না পড়ার ভান করে থাকেন বা মানেন না এগুলোকে আসলে সেটা কি দেখেন আজকে মানানোর দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছি কেউ জোরে আমিন বললো কেউ বলছে যে জোরে আমিন বললে তার গলা ঠাইসা ধরো তার ধরো আবার কেউ বলছেন যে মসজিদ থেকে বের করে দাও মসজিদে যেন তারা না আসে জোরে আমিন শহরে যত মসজিদে যত ইমাম সাহেব গুলো আছে আপনাদেরকে অনুরোধ করে যদি আপনাদের বিষয়গুলি জানা না থাকে তাহলে আরো কিছু লেখাপড়া করুন প্রাইভেট হতে লেখাপড়া করা যায় ইমামতি ঠিকঠাক হোক লেখাপড়া করুন আর যদি বিষয়গুলি আপনাদের জানা থাকে তাহলে কোন একটা মসজিদের কোন একটা মুসল্লি কোন একটা নামাজে যদি আমিন দূরে বলে সালাম ফিরাবার সাথে সাথে দোয়া করার আগে তাকে বলবেন কে আমিন দূরে বলে দাঁড়াও দাঁড়ালে পরে বলবেন কোন হাদিস ও ভাইস আমিন দূরে বলা শূন্য দেখাইবে তারপরে যাইবে যদি দেখাইতে পারোস না তাইলে ফেতনাই ইমোসিত করিস না তরকারি দিয়া করিস मस्जिद भेगे सुरमान भाषा दे दायित्व आपके क्या दिए आल्ला दिल नन्नबी रसुलगण दिए गे दायित्व दिल ये प्रमाण कर যারা এ ধরনের কথা বলছেন তারা প্রমাণ করে দেখাইবেন যে আমাদেরকে এ দায়িত্ব নবীরা দিয়েছেন আমাদেরকে এ দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছেন যে মানাইতে হবে মানানোর দায়িত্ব আমার আপনার নয় আপনি যদি আপনারটা সঠিক মনে করেন আপনি পালন করেন এবং সেটা বলেন মানুষকে আমি মানবো কিনা সেটা আপনার দেখার বিষয় নয় আমি মানতেও পারি আপনার কথা নাও মানতে পারি কারণ আমি আমার হিসাব দেব আমি যেটাকে সঠিক মনে করছি কোরআন হাদিস সেটা আপনার কাছে বলছি মানবেন কি মানবেন না সেটা আপনার ব্যাপার আপনার সাথে তো কোনো মারামারি করার লাগার প্রয়োজন নেই আমার আপনার সাথে হিংসা কোনো প্রয়োজন পড়ে না আপনার সাথে শত্রুতা করা কোনো প্রয়োজন পড়ে না আজকে যেই মসজিদই আজকে যদি আহলে হাদিস মসজিদ বলে যায় তোমরা যারা জনে আমিন বলবে না তারা মসজিদ থেকে মসজিদে আসো না এটা যেমন নিকৃষ্ট কথা যে যে মাধাবী মসজিদ সেই মসজিদকে বলে যায় জোরে আমিন যারা বলবে তারা মসজিদে আসো না এটা একটা নিকৃষ্ট কথা সবার আপন আপন অধিকার আছে ইসলাম মানার জন্য ইসলাম মানবে দলিলের ভিত্তিতে আমার বক্তব্য চলবে না আমার কথা অনুযায়ী ইসলাম চলবে না ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের বিধান চলবে আল্লাহর বিধান এবং নবী সাল্লা ইসলামের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে ইসলাম চলবে আমার আপনার কথা মতো ইসলাম চলবে না অতএব এ ধরনের বক্তব্য পেশ করবেন না এ ধরনের বক্তব্য উস্কানিমূলক এবং এগুলোর কারণে কেমতের দিন অবশ্যই আপনাকে জবাব দিতে হবে
আপনার শুধু এটাই নয় বিশেষ করে নুরুল ইসলাম অলিপুর সাহেবের কাছ থেকে তার মুখ থেকে বর্তমানে ইদানে বহু হিংসাত্মক কথা প্রকাশ পাচ্ছে যেগুলো নিকৃষ্ট কথা এগুলো করে মনে করিয়ান না যে আপনাকে সবে ভালো মনে করছে এগুলো করে আপনি নিজে ইহকালে যেমন সম্মান হারাচ্ছেন পরকালেও সম্মান হারাবেন পরকালেও আপনার সম্মান থাকবে না কোনো আলেমের বক্তব্য এ ধরনের হতে পারে না নবীর আসল গান এ ধরনের বক্তব্য দেন নাই হানাফি মাজাবের আগের বড় বড় বিদ্বান ছিলেন মাসাল্লাহ তাদের মুখ থেকে কখন এই ধরনের কথা শুনতে শোনাইতে দেখাইতে পারবেন দেখাইতে পারবেন যে ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ যে মত পোষণ করেছেন তার মতের বিরুদ্ধে যারা আমল করেছে তাদেরকে তিনি এমন কথা বলেছেন একটা দেখাইতে পারবেন আপনি তো মনে করেন যে নিজেকে হানাফি এবং বহু হানাফি মাজাবের দাবিদার হিসেবে বহু গণ্ডগোল ফাঁসাদ সৃষ্টি করছেন আপনি কি হানাফ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লা আলহের এমন আচরণ দেখাইতে পারবেন কখনোই দেখাতে পারবেন না অতএব একটু সাবধানে কথা বলুন আল্লাহ মনে করেন না যা দুনিয়াতে আমার লোকজন বহু কথা বললে আমার কিছুই হবে না আল্লাহ সব রেকর্ড হচ্ছে আপনি তো সবই জানেন আলেম মানুষ কোরআন হাদিস পড়াচ্ছেন নিজে পড়েছেন ছাত্র পড়াচ্ছেন আপনি জ্ঞানের জন্য ইশারায় যথেষ্ট আপনি নিজে এগুলো চিন্তা করুন আবার আপনার মুখ থেকে কিছু বক্তব্য প্রকাশ পাচ্ছে ডক্টর জাকির নায়ককে বলছেন যে সে নিজেই মুসলমান নয় অন্য কে কি থেকে একজন গতকাল আমার কাছে লিখিতভাবে জানাইছে ডাক্তার জাকির নায়কের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না সে শত শত অমুসলমানকে মুসলমান বানাইতে আপনি যে আমাকে ওয়ার্নিং দিলেন যিনি দিয়া থাকেন আপনি যে আমাকে ওয়ার্নিং দিলেন আপনাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করব একটু সময়ের জন্য যদি আমি ধরে নেই ডাক্তার রাখি না এক দুই চারজন অমুসলমানকে মুসলমান বানাইছে আমি যদি ধরে নেই হানাফি মুসলমান বানাইছে না জাকির না একই মুসলমান বানাইছে জাকির না একই মুসলমান আর আঁকি দাকি জাকির না একই মুসলমান আর আঁকিদা হইল আমাদের নবী হানাফি ছিলেন না সাফি ছিলেন না শুধুমাত্র একজন মুসলমান ছিলেন যেই লোক মনে করবে আমাদের নবী শুধুমাত্র একজন মুসলমান ছিলেন সে তো নিজেই মুসলমান থাকে না আর একজন মুসলমানকে মুসলমান বানায় কিভাবে আপনি তো নিজে মুসলমান নয় মুসলিম নয় এটাকে আপনি আপনি তো কিছু উত্থাপন করেছেন যৌক্তিক যেগুলো এবং তার বিরুদ্ধে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এগুলো মিথ্যা কথা বলেছেন মিথ্যা কথা আপনি জানেন না মিথ্যা কথা বলার কত বড় পাপ আপনি জনসাধারণের কাছে জনসাধারণকে আপনার পক্ষে রাখার জন্য যে মিথ্যার আশ্রয়গুলো নিচ্ছেন এগুলোর জন্য কি আপনাকে জবাব দিতে হবে না আল্লাহকে আপনাকে মনে করবে যে অলিপুর সাহেব বড় আলেম ছেলে এই জন্য ছেড়ে দাও এ কথা কিন্তু আল্লাহ বলবেন না কেয়ামতের দিন সবাইকে জবাব দিতে হবে আমি যদি মিথ্যার আশ্রয় নিই অবশ্যই আমাকে জবাব দিতে হবে আপনি কতটুকু যাচাই করেছেন যাচাই নিজে করে মিথ্যা কথা বলছেন সরাসরি না যাচাই না করে মিথ্যা কথা বলছেন যদি যাচাই না করে কথা বলেন সেটাও মিথ্যা আর যাচাই করার পরে যদি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও যদি মিথ্যা বলেন সেটা তো অবশ্যই মিথ্যা অবশ্যই আপনার যেগুলো ইয়ে পেশ করেছেন সেগুলো মিথ্যা মানুষ মাত্র ভুল হতেই পারে আপনি একজন কারা আপনি কি হাদিস জানেন না রাসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি কাউকে অন্য কেউ অন্য ব্যক্তি যদি কাউকে অমুসলিম বলে কাফের বলে আর যদি সে প্রকৃত কাফের না হয় সে কুফুরের হুকুমটা তার দিকেই ফিরে আসে আজকে ডক্টর জাকির নায়ক কাফের কি মুসলিম আপনি বলে দিলেন সে নিজেই মুসলিম নয় মুসলিম হতে পারে তাহলে কাফের আপনি যদি কাফের বললেন কাফের যে বললেন তাকে আচ্ছা কাফের বললেন তার স্পষ্ট আপনার কাছে কুফরুন বাবাহ যেটা স্পষ্ট কুফুরি আপনার কাছে প্রকাশ পেয়েছে আর প্রকাশ পাইলো কিভাবে আপনি কাফের বললেন আজকে এত সহজে আপনি কাফের বলছেন একজন মানুষকে আপনি কাফের বলতে গেলে কি কি শর্ত লাগে এগুলো আপনার জানা আছে যদি না জানা থাকে তাহলে একটু লেখাপড়া করুন বয়স বয়স তো অনেক হয়ে গেছে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না মানুষের মুসলিম সমাজের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করবেন না একটু লেখাপড়া করুন যদি না যদি জানা থাকে তাহলে আপনি সঠিক পথে ফিরে আসুন না জানা থাকলে একটু লেখাপড়া করুন এটা আপনার কাছে আবেদন আপনার এই প্রশ্নের জন্য দ্বিতীয় প্রশ্ন আরেকজন সাহেব আমাদের দেশের সাহেক সম্পর্কে মুফতির সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন বহু ভাই জন্য আজকে এই দুই প্রশ্ন নিয়ে এসেছি আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের জনৈক মুফতি মুফতি মুজিবুর রহমান মুফতি মুজিবুর রহমান ডক্টর জাকির নায়কের বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেছেন যে ডক্টর জাকির নায়ক জোরে আমিন বলা সম্পর্কে বুখারি থেকে তিনটি এবং মুসলিম শরীফ থেকে ছয়টি মোট নয়টি হাদিস পেশ করেছেন তারপরে বলছেন তারপরে সে বলছে কোরআন মাথায় নিয়ে বলছে কোরআন মাথায় নিয়ে আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর কসম করে বলছি তিনবার বছর তিনবার কসম খেয়েছেন তারপর বলছেন যে আমি যদি ভুল বলে থাকি তাহলে আমার জন্য জান্নাত হারাম আমার উপরে জান্নাত হারাম আমার উপরে জান্নাত হারাম সাথে মিলে নাই এতদূর টাইওয়ালার বক্তব্য আমি যেমন নেট থেকে শুনেছি 
আপনারা কেউ শুনেছেন আছেন এখানে মাশাল্লাহ আমি আপনাকে চাই উনি জেনারেল লাইনের এতটুক বক্তব্য শুনেছেন আপনারা দেখার দরকার নাই উনি জেনারেল লাইনের কোন মৌলবী হাত তুললে আমার পক্ষপাতিত্ব করত কোরআন মাথায় নিয়ে বলছি কোরআন মাথায় নিয়ে বলছি আল্লাহ পাকের কসম আল্লাহ পাকের কসম আল্লাহ পাকের কসম আমি যদি ভুল বলি আমার জান্নাত হারাম হোক আমার জান্নাত হারাম হোক আমার জান্নাত হারাম হোক এর চেয়ে বড় কথা হতে পারে এর চেয়ে বড় কথা হতে পারে টাইওয়ালা যে নয়টা হাদিসের কথা বলেছে বোখারি থেকে তিনটা মুসলিম শরীফ থেকে ছয়টা আল্লাহ পাকের কসম ওই নয় হাদিসে আমিন জোরে বলার কথা নাই বলছেন যে আমি যদি ভুল বলে থাকি তাহলে আমার জন্য জান্নাত হারাম আমার উপরে জান্নাত হারাম আমার উপরে জান্নাত হারাম একেবারে তিনবার তাকিদ করে বলেছেন কসম তিনবার খেয়েছেন আর যদি সে ভুল বলে থাকে তার জন্য জান্নাত হারাম এই কথাটাও তিনবার বলেছেন যেটা আমিও বক্তব্য শুনলাম কারণ আমার কাছে বক্তব্য পাঠানো হয়েছে আমি দেখেছি শুনেছি তারপরে বলছেন ভুলটা কি বলছেন যে জাকির ডক্টর জাকির নায়ক যে নয়টি হাদিস পেশ করেছেন বুখারিতে বুখারি থেকে তিনটি মুসলিম থেকে ছয়টি মোট নয়টি এই হাদিসের মধ্যে জোরে আমিন বলার কথা নেই যদি সে ভুলে ভুল বলে থাকে তার তার জন্য জান্নাত হারাম আস্তাক ফেরুল্লাহ আমি বলবো যে কোন আলেম আসলে এটা হলো জাহেল মুরাক্কাবের কথা এই ব্যক্তিকে আমি আলেম বলতে পারছি না আসলে কোন আলেম একেবারে জাহেল মুরাক্কাব ছাড়া এ ধরনের তাকিদ করে বলতে পারে না যে আমি যদি ভুল বলে থাকি তাহলে আমার জন্য জান্নাত হারাম এটা জাহেল মুরাক্কাব হইতে হবে এর কথা বলার জন্য এবং এ কথা বলার কত বড় ঘৃণিত কথা সে বলেছে এবং নিজের জন্য জান্নাতকে হারাম করে নিচ্ছে সে মানে কোনো চিন্তাও করে নাই মানুষের কিছু বাহবা করানোর জন্য সে এত বড় কসম খাচ্ছে এবং নিজের উপরে জান্নাত হারাম এ কথাটা তাকিদ করে তিনবার বলছে এটা জাহালাত ছাড়া অন্য কিছু নেই এবং এটা জাহেল মুরাক্কাব ছাড়া কথা বলতে পারে না দেখুন সে যে দাবি করলো মানুষ মনে করলো যে এত বড় দাবি করলো আর এত বড় কসম খাইলো তাহলে তার কথা কতই না সঠিক দেখি বুখারি দেখেন আপনি যেটা বলতে চাইলেন যে বুখারি এই যে এটা হলো সহেহুল বুখারি দেখেন আপনারা সহেহুল বুখারি সহেহুল বুখারি আমার কাছে যে এটা আছে মোসাসাতর রিসালা প্রিন্ট বৈরুত প্রিন্ট আছে আমার কাছে এটার মধ্যে দেখেন আমি এটা ইয়ে করি এটার মধ্যে দেখেন বৈরুত প্রিন্ট বৈরুত প্রিন্টের বুখারির পৃষ্ঠা নম্বর হইল পৃষ্ঠা নম্বর হইল তিন শত তিন পৃষ্ঠা তিন শত তেতাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা তিন শত তেতাল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় কিতাবুল আজান বাব নাম্বার হইল বাব নাম্বার হইল একশো এগারো নম্বর অনুচ্ছেদ বাব বাব নাম্বার হলো একশো এগারো কি বলা হচ্ছে দেখুন বাবু জাহরিল ইমাম বিত্তামিন ইমাম বখর রহমতুল্লাহ বাব রচনা করছেন অধ্যায় রচনা করছেন অনুচ্ছেদ রচনা করছেন বাবু জাহরিল ইমাম বিত্ত আমিন ইমামের জোরে আমিন বলা অনুচ্ছেদ দেখুন শ্রদ্ধার নামই হইল সে যে দাবিটা করলো সে কি দেখে করেছে না না করেছে বাবু জাহরিল ইমাম বিত্ত আমিন ইমামের জোরে আমিন বলা অনুচ্ছেদ তারপরে প্রথমেই বলছেন একবারে অনুচ্ছেদের শুরুতেই বলছেন আতা বলেছেন কি আমিন দোয়া আমিন হলো দোয়াইর এবং তার পেছনে যারা আছে তারা আমিন বলতেন কিভাবে আমিন বলতেন বলছে হাত্তা ইন্নালিল মসজিদে লালাজ জাতেন এমন ভাবে আমিন বলতেন ইবন জুবায়ের এবং তার পেছনে যারা মুসমুক্তাদি থাকতো তারা এমন ভাবে আমিন বলতেন যে মসজিদ গুম গুম করে বেজে উঠতো আচ্ছা আপনি যে বললেন যে বুখারিতে নেই এবং কসম খেলেন এবং আপনার উপর জান্নাত হারাম এই বলে আপনি যে তা ইয়ে করলেন কসম খেলেন আপনি কি এই বুখারি পড়েন নেই বুখারি না পড়ে বলছেন না মানুষের কাছে প্রতারণা মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য এগুলো বলেছেন হয়তো আপনি বুখারি পড়েন নাই আর না হয় আপনি ধোকা দেওয়ার জন্য বলছেন মানুষকে দুটোর মধ্যে একটা হয়তো আপনার ধোকাবাজ অথবা আপনি অশিক্ষিত তাছাড়া অন্য কিছু নেই এখানে দেখুন তাহলে কি বলা হচ্ছে যে এমন ভাবে আমি বলা হয়তো যে মসজিদ গুম গুম করে বেজে উঠতো তারপরে তিনি হাদিস পেশ করছেন দেখেন হাদিস নাম্বার সাতশত আশি বোখারি সাতশত আশি নাম্বার হাদিস দেখুন আবু হুরাই রাজি আল্লাহ তখন বললেন তিনি বলছেন যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ইদা আম্মান আল ইমাম আমিনু যখন ইমাম আমিন বলবে তখন তোমরাও আমিন বলো 
ফা ইন্নাহু মান ওয়াফাকা তাআমিনুহু তাআমিনাল মালাইকাতে গুফরা লাহু মা তাকাদ্দামা মান যাম্বি কারণ যারা আমিন ফেরেশতা দ্বারা আমিনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ maaf করে দেওয়া হবে তো দেখুন হাদিসে বলা হলো কি ইজা আমানাল ইমামু ফা আমিনু ইমাম যখন আমিন বলবে তখন তোমরা আমিন বলো আচ্ছা ইমাম যদি আমিন না বলে জোরে না শুনেন আপনি তাহলে কিভাবে আমিন হবে হাদিস তো এটাই প্রমাণ করে ইমাম বুখারী রহমত আল্লাহ ওটাই তো বলেন ইমাম জোরে আমিন বলবে সেটা প্রমাণই হাদিস যে ইজা আমানাল ইমামু ফা আমিনু ইমাম যখন জোরে আমিন বলবে তখন তোমরাও জোরে জোরে আমিন বল তোমরাও আমিন বলো তাহলে কি প্রমাণ হইল তাহলে ইমাম আমিন যদি না ইদা আমান আল ইমামু যখন ইমাম আমিন বলবে সেটা ইমাম আমিন না শুনলে আপনি কিভাবে বুঝবেন যে ইমাম আমিন বলল কি বলল না তাহলে এটা প্রমাণ করে না এই হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ করে যে এটা জোরে আমিন বলার হাদিস দেখুন তারপরে তারপরে একশো বারো নম্বর অনুচ্ছেদ বাবু ফাদুল আমিন আমিন বলার ফজিলতের হাদিস সেটা অনুরূপী হাদিস বর্ণনা করেছে যখন ইমাম আমিন যখন আমিন ও কলাতিল মালা যখন তোমাদেরকে আমিন বলবে আর ফেরেস্তার আমিন বলবে ফেরেস্তাদের আমিনের সাথে তোমাদের আমিন মিলে যাবে তখন তোমাদের পূর্বের গুণা মাফ করে দেওয়া হবে এটা ফজিলত একশো তেরো নম্বর অনুচ্ছেদ দেখেন একশো তেরো নম্বর অনুচ্ছেদ কিতাবুল আজানের যে বাবু জাহারেল মামুম বিত্ত আমিন দেখেন একশো এগারো নম্বর অনুচ্ছেদের নামই দিয়েছেন ইমাম বখর রহমাহুল্লাহ যে বাবু জাহরিল ইমাম বিত্তা আমিন ইমামের আমিন জোরে বলার অনুচ্ছেদ জোরে ইমামের আমিন ইমামের আমিন জোরে জোরে আমিন বলার অনুচ্ছেদ আর এটা হলো বাবু জাহরিল মামুম বিত্তা আমিন মানে মুক্তাদের জোরে আমিন বলার অনুচ্ছেদ আপনি দেখেন অনুচ্ছেদগুলোর নামই দেওয়া হয়েছে শিরোনামি যে মুক্তাদের ইমামের সরবে আমিন বলা অনুচ্ছেদ আর মুক্তাদের সরবে আমিন বলা অনুচ্ছেদ সেখানেও নিয়ে আসা হয়েছে ইদা আপনি কি ইমাম বুখার রহমতুল্লাহ থেকে বেশি বুঝে গেছেন যে আপনি বললেন যে আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম যদি বুখারি মুসলিম হাদিস থাকে জোরে আমিন বলার হাদিস নাই যদি থাকে তাহলে আপনার জন্য জানাত হারাম আপনি নিজের পুরো জান্নাত হারাম করে নিলেন আপনার ব্যাপারে কি ফাইসালা হবে সেটা আল্লাহ আল্লাহই ভালো জানে যে আপনার কি ফাইসালা হবে তাহলে এদের বুখারি আচ্ছা এটা তো বুখারি আপনাকে অন্য হাদিস পড়েন আপনাদের কাছে বুখারি শুনলে তো আবার আপনাদের শরীরের জ্বলন সৃষ্টি হয় বুখারি আপনি দেখেন তো অন্য হাদিস আপনি আবু দাউদ দেখেন আপনি আবু দাউদ দেখতে পারেন না হাদিস আছে কি নাই আবু দাউদে দেখেন তো আবু দাউদ যেখানে বলা হচ্ছে দেখেন বাবু আবু দাউদের আপনার কিতাবু সলাদ সলাদ অধ্যায় সলাদ অধ্যায়ের আপনার এখানে আবু দাউদ আমার কাছে মহাসাস্তুর রেসালা যেটা বেরোদ প্রিন্ট সেটা আছে সেটার আপনি দেখবেন দুই শত তিপ্পান্ন নম্বর পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা নম্বর দুই শত তিপ্পান্ন সলাদ অধ্যায়ের একশো একাশি নম্বর অনুচ্ছেদ একশো একাশি নম্বর বাব একশো একা একশো একাশি নয় সরি একশো একাত্তর নম্বর বাব একশো একাত্তর একশত একাত্তর নম্বর বাব বাবের নাম দেওয়া হয়েছে বাবু তামিন ওরা আল ইমাম ইমামের পেছনে আমিন বলা অনুচ্ছেদ বাবু তামিন ওরা আল ইমাম ইমামের পেছনে আমিন বলা অনুচ্ছেদ মানে মুক্তাদির কি হাদিস আছে বলছেন হজরিন কাল ওয়াইলিবনে হজর রাজি আল্লাহ বলেন তিনি বলছেন খান রাসুল্লাহরা ওলাদ্দিন যখন রাসুল সাল্লাম ওলাদ্দিন পড়তেন কল আমিন তখন তিনি আমিন বলতেন ও রফা বিহা সাউতাহু এবং তিনি তার আওয়াজকে উঁচু করে বলতেন স্পষ্ট হাদিস তিনি তার আওয়াজকে উঁচু করে বলতেন রফা মানে উঁচু করা বিহা মানে আমিনটা আপিন আমিন বলতেন উঁচু করে কি উঁচু করতেন সাউতাহু মানে তার আওয়াজকে তার আওয়াজকে উঁচু করে উচ্চ স্বরে আমিন বলতেন আপনার কাছে এত স্পষ্ট হাদিস আপনি কি আবু দাউদ পড়েন নাই না পড়ে কথা বলছেন আপনার তো অবশ্যই আবু দাউদ পড়া দরকার ছিল এরপরেও হাদিস এসেছে যে ওয়ালিবন হজর বলছেন জান্ন হুসাল্লাহ খালফা রাসুল্লাহ সাল্লাম ওয়ালিবন হজর রাসুল সাল্লাম পেছনে সালাত দিয়ে বলেছেন ফাজ জাহার আবি আমিন এবং তিনি জোরে আমিন আমিন প্রকাশ করে বলেছেন জোরে আমিন বলেছেন হাদিস তারপর হাদিসি তাহলে আপনি আবু দাউদের নয় শত বত্রিশ নম্বর হাদিস নয় শত তেত্রিশ নম্বর হাদিস দেখবেন এগুলো সব আমিন বলার অনুচ্ছেদ আমিন বলার হাদিস যেগুলো স্পষ্ট এবং হাদিস স্পষ্ট করা রফা বিহাসত বলা হয়েছে উচ্চ স্বরে আমিন বলা আপনি যদি দেখেন তিরমিজি দেখেন তিরমিজিতেও দেখেন একই হাদিস পাবেন তিরমিজিতে তিরমিজির আপনার এটাও মহাসাতুর রেসালা আমার কাছে বৈরুদ প্রিন্ট কিতাবু সালাত যদি দেখেন আপনার দুইশো সাতানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা অধ্যায়ের নম্বর হলো একাত্তর নম্বর অধ্যায় বাব এবং একাত্তর নম্বর বাব বাবের নাম হচ্ছে বাবু মাজা আফিত আমিন 
বাবু মা যা আফিত আমিন মানে আমিন সম্পর্কে যা এসেছে এই অধ্যায় আমিন প্রসঙ্গে আর কি সেটাতে হাদিস এসেছে কি দেখুন যে রাসুল সাল্লাহ হজর বলছেন যে সামি তুন নবী সাল্লাম করা গাড়ি মকদুব আলহ মদ্দিন আমি নবী সাল্লাহ সাল্লামকে গাড়ি মকদুব আলহ মদ্দিন পড়তে শুনেছি ফাকাল আমিন এবং আমিন বলতে শুনেছি তিনি আমিন বলেছেন এবং তিনি তার আওয়াজকে বরণ করেছেন তেনে আমিন বলেছেন একেবারে আমিন উচ্চ স্বরে মানে মাদ্দা বিহা সাউতাহ এখন স্পষ্ট হাদিস আপনার হাদিস এই হাদিসটি নাম্বার হইল আপনার তিরমিজির হাদিস নাম্বার হইল দুইশত আটচল্লিশ নম্বর হাদিস দুইশত আটচল্লিশ নম্বর হাদিস আপনার যদি হাদিসগুলো পড়েন তো স্পষ্ট হয়ে যাবে আপনার ধোকাবাজি করার কোনো প্রয়োজন হয় না ধোকাবাজি করার কোনো প্রয়োজন হয় ইসলামকে প্রতারণার প্রয়োজন হয় না কোরআন হাদিস আপনার কাছেও আছে আমার কাছেও আছে আপনি দেখলেই শেষ হয়ে যায় আবার দেখুন আপনাদের আমিন বলাতে বেশ কিছু আলেমের এখন দেখছি বিশেষ করে মানে বেশ কয়েকজন আলেম যদি নাম বলি নাম বলাও দরকার এখন যেটা প্রয়োজন মনে করছি নাম বলা বেশ বিশেষ করে নুরুল ইসলাম অলিপুরি সাহেব বিশেষ করে দেখলাম যে চরমনাইপির আপনার ফাইজুল করিম সাহেব এখানে দেখছি মুফতি মুজিবুর রহমান মুজিবুর রহমান সাহেব আরও আরও বেশ কয়েকজন আরও বেশ কয়েকজন তার মধ্যে অন্যতম এগুলো তাদের জলন সৃষ্টি হয়ে যায় আমিনের কথা বললে জলন সৃষ্টি আমিন বললে কেউ গলা ঠেসা ধরতে বলছেন আমিন বললে কেউ মসজিদ থেকে বের করে দিতে বলছেন অনেক কিছু এই এই যে বৈশিষ্ট্যটা এই উসলুপটা কাদের কাদের ছিল আসলে এটা তো ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য এটা মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য নয় এটা হাদিস প্রমাণ যেটা ইহুদিরা আমিন শুনতে পারতো না দেখেন ইবনু মাজা আমাদের সোনান ইবনু মাজা এটাও মহাসাস্তুর রেসালা সোনান ইবনু মাজা আমার কাছে যে প্রিন্ট আছে মহাসাস্তুর রেসালা সেটার অধ্যয়ন হল ইকামাদ সালা ওয়াসুন্নাথ ফিহা এবং সেই ইয়ার আপনার বাব নাম্বার হইল চোদ্দ নম্বর বাব চোদ্দ নম্বর বাব বাবু বাবুল জাহরিবি আহমিন আমিন জোরে বলার অনুচ্ছেদ বাবুল জাহরিবি আহমিন সেখানে দেখেন ইবনু মাজার হাদিস নাম্বার আমি যদি বলি হাদিস নাম্বার আটশত ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস আটশত ছাপ্পান্ন নম্বর হাদিস আয়েশা রাজ আনা আয়েশাত রাজি আল্লাহ তালান আয়েশাত রাজি আল্লাহ তালা আনহা আনিন নবী সাল্লাম কল আয়েশা রাজি আল্লাহ তালহান তো বর্ণিত তিনি বলছেন যে নবী সাল্লাম বলেন মা হাসাদাত কুমুল ইয়াহুদ আলা শাহিন মা হাসাদাত কুমু আলা সালাম ইমিন বলছেন দেখুন যে তোমাদের সালাম এবং আমিন বলার কারণে ইহুদিরা তোমাদের সাথে যত শত্রুতা করে অন্য কোনো বিষয়ে এত শত্রুতা করে না দেখেন ইহুদিদের ইহুদিরা আমিনের শুনতে পারত না তারা শত্রুতা করত আমিনের আওয়াজ তাদের সহ্য হইত না তাই আপনি তো ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছেন আপনি তো মুসলিম আপনি না আলেম আপনি না মুসলিম আপনি নিজেকে আহলুস সোনাল জামাত দাবি করছেন তা আপনি ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য কেন গ্রহণ করলেন ইহুদিদের যেমন আমিন শুনলে তাদের জলন সৃষ্টি হইত তা আপনার কেন জলন সৃষ্টি হচ্ছে এটা তো ইহুদিদের সৃষ্টি হওয়া দরকার এই জলনটা ইহুদিদের সৃষ্টি হওয়া দরকার এই হাদিস তাও স্পষ্ট প্রমাণ যে আমিন জোরে হবে আমিন যদি জোরেই না বলে তো ইহুদিদের জলন সৃষ্টি হওয়ার তো কোনো কারণ ছিল না আমিন যদি নীরবে বলতো তো ইহুদিদের কেন জলন সৃষ্টি হবে তাহলে সেই সময় আমিন জোরে হইতো এই জন্যই রাসুল সাহাসাল্লাম বলছেন যে মা হাসাদাত কুমুল ইয়াহুদ আলা শাহিন মা হাসাদাত কুমু আলাস আলাসাল্লাম ইত্তা আমিন যে ইহুদিরা তোমাদের সালাম এবং আমিন বলার কারণে যত শত্রুতা করে অন্য কোনো বিষয়ে এত শত্রুতা করে না আপনি ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়েন না আপনি হাদিসগুলো দেখেন এবং যাতে এই হাদিস এসেছে এবং সই হাদিস আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সঠিক বুঝদান করুন আপনার যে বক্তব্য এই বক্তব্য সঠিক না আপনি তোবা করুন আপনার তোবা করা উচিত তোবা না করে ফিরে আসলে আপনার পরিণাম কি হবে সেটা আল্লাহ ভালো জানে আপনার পর আমি কোনো হুকুম লাগাতে চাই না অবশ্যই আল্লাহর কাছে আপনি তোবা করুন এবং তোবা নাসুহা যেটা যেন হয় এবং সঠিক তোবা করে ফিরে আসুন না হলে আপনার যে কথা এক বিরাট ঘৃণিত কথা বলেছেন আপনি এবং যে কসমটা খেয়েছেন নিজের পুর জান্নাতকে হারাম করে নিয়েছেন আপনি নিজে হয়তো বুঝতে পারছেন না কারণ আপনার মাঝাবে গোড়ামের কারণে দিমাগ এত খারাপ হয়েছে যে আপনি সেটা নিজে উপলব্ধি করতে পারছেন না যে আপনি কত নিকৃষ্ট কথা বলেছেন অতএব কোনো মুসলিম এ কথা বলতে পারে না আপনার কি ভুল হইতে পারে না আপনি বললেন আমার ভুল হইলে আমার জান্নাত আমার পুর জান্নাত হারাম হোক আপনি কি মনে করেন যে আপনার ভুল হয় না আপনি ফেরেস তা মানুষ মাত্রই ভুল হয় আমার ভুল হতে পারে না আমি যদি বলি যে আমার পুর জান্নাত হারাম এটা কোনো মুসলিমের কথা হইতে পারে না এটা কোনো মুসলিমের কথা হইতে পারে না যে নিজের পুর জান্নাত হারাম করে নেবো আমার ভুল হইলে আমার কি ভুল হইতে পারে না সবার ভুল হইতে পারে হয়তো বা আমি যে আলোচনা করলাম আমার ভুল হইতে পারে এবং মানতে হবে এটা যদি ভুল হয় তো আমাকে ধরিয়ে দেন যে আমার ভুল কিন্তু আমি নিজের পুর বলে দেবো যে আমি ভুল করলে আমার পুর জান্নাত হারাম এ কথাটা নিকৃষ্ট কথা এবং আলেমদের মুখে এই ধরনের কথা আলেম নয় আলেম জাহেল মোরাক্কাব সাহায্য ধরনের কথাই বলতে পারে না আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই 
সঠিক বুঝদান করুন সঠিকভাবে ইসলাম পালন করার তৌফিক দান করুন আমিন এই বলে আজকের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব এখানে শেষ করছি আকুল কবলি হাদ আস্তাফুরুল্লাহ আলী ওয়ালা কুমার ইসাইল মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ও বরকাত ইমাম আবু হানিফার মত সহিহ হাদিসের সাথে মিলে নাই এত দূর টাইওয়ালার বক্তব্য আমি যেমন নেট থেকে শুনেছি আপনারা কেউ শুনেছেন আছেন এখানে মাশাআল্লাহ আমি আপনাকে চাই উনি জেনারেল লাইনের এত এতটুক বক্তব্য শুনেছেন আপনারা দেখার দরকার নাই উনি জেনারেল লাইনের কোন মৌলবি হাত তুললে আমার পক্ষপাতিত্ব করত কোরআন মাথায় নিয়ে বলছি কোরআন মাথায় নিয়ে বলছি আল্লাহ পাকের কসম আল্লাহ পাকের কসম আল্লাহ পাকের কসম আমি যদি ভুল বলি আমার জান্নাত হারাম হোক আমার জান্নাত হারাম হোক আমার জান্নাত হারাম হোক এর চেয়ে বড় কথা হতে পারে এর চেয়ে বড় কথা হতে পারে টাইওয়ালা যে নয়টা হাদিসের কথা বলেছে বোখারি থেকে তিনটা মুসলিম শরীফ থেকে ছয়টা আল্লাহ পাকের কসম ওই নয় হাদিসে আমিন জোরে বলার কথা নাই এখন আসুন আমিনের বিষয় আট নম্বর বিষয় আমিন জোরে বলতে হবে না আসতে বলতে হবে আসতে বলার হাদিস জইফ দুর্বল আর জোরে বলার হাদিস হচ্ছে সহিক নবী সাহেবের সাহাবারা জোরে আমিন বলতেন ইমাম বোখারি অধ্যায় কায়েম করেছেন অধ্যায় নম্বর একশো এগারো বলছেন বাবু জাহারিল ইমাম বিতামিন এই অধ্যায় হচ্ছে যে ইমামও আমিন জোরে বলবে মক্কাতুল মকাররামাই হ্যাঁ মসজিদে হারামে আর মদিনে মসজিদ নবীতে দেখেন তো ইমামরা আমিন শুনেন না বাইরে দিকে শুনতে পাচ্ছেন কারণ মাইকে আওয়াজ পৌঁছে যাচ্ছে আমিন যে ইমাম বলছেন ইমামের আমিনও শোনা যাচ্ছে তো ইমাম জোরে আমিন বলবে আর মুক্তাদিরও জোরে আমিন বলবে কালা আতা প্রখ্যাত তাবি আতা বলছেন আমিন দুয়াউন আমিন হচ্ছে দোয়া আমিন মানে আল্লাহ কবুল করো এই যে দোয়া করা হলো সুরাফাত আল্লাহ তুমি কবুল করো তারপরে বর্ণনা করছেন একটি সাহাবির আমল প্রখ্যাত সাহাবি এবং মক্কাতুল মক্কাররামা জজিরার খলিফা হয়েছিলেন আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রাজি আল্লাহ তালা আনহমা এবং তিনি আসমা বিন তাবি বাকার আবু বাকারের মেয়ে যে আসমা রাজি আল্লাহ তালা আনহম ছিলেন আসমার ছেলে আবদুল্লাহ বিন জুবাইর বলছেন আম্মান ইবনু জুবাইর অমান ওরা আহু ইবনু জুবাইর রাজি আল্লাহ তালা আনহমা এবং তার পিছনের মোক্তাদিরা সবাই আমিন এত জোরে বললেন হাত্তা ইন্নালিল মসজিদ লালজ্জাতান মসজিদ বেজে উঠল মসজিদ বেজে উঠল আসতে আমিন বলি কোনো দিন দেখছেন পাকা মসজিদ বাইতুল মকাররা মসজিদ কোনোদিন বেজেছে হ্যাঁ কোনোদিন আওয়াজ শুনেছেন না দশ হাজার বিশ হাজার মুসল্লি নামাজ পড়ছে তারপরেও মুকাল্লেদ ভাইদের মসজিদে আমিনের আওয়াজ পাওয়া যায় না আর তখনকার কাঁচা মসজিদ চোদ্দশো বছর আগের মসজিদ কাঁচা মসজিদ পাকা মসজিদ মসজিদ বেজে উঠেছে আবদুল্লাহ বিন জুবাই রাজি আল্লাহ তালা এবং সাহাবাই কেনা তাবিন না তার পিছনে যখন আমিন বলেছিলেন ওয়াকান আবু হরেরা আবু হরে রাজি আল্লাহ তালা বলতেন ইনাদিল ইমাম ইমামকে বলতেন লা তাফুতনি বি আমিন আমার আমিন যাতে না ছুটে যায় মানে আমিন আপনি বলবেন আমি যাতে আমিন বলতে পাই বলে তাড়াতাড়ি করে কেরা শুরু করি দিন আমিন বলতে দিয়ে নাম সাহাবাই কেরাম এত আমিন গুরুত্বের সাথে বলতেন বোখারি শরীফ এগুলি কথা রয়েছে ওয়াকাল নাফে নাফে তাবে বলছেন কানা ইবন আমার লাইয়া দাহ আবদুল্লাহ বিন রাজি আল্লাহ তালা আনহমা কখনো ছাড়তেন না এবং মাত মানুষকে উৎসাহিত উৎসাহিত করতেন ও সামে তো মিন হফিজ আলিকা খাইরান খুব ভালো ভালো কথা তার কাছ থেকে শুনেছি আমিনের ফজিলত সম্পর্কে আমিন সম্পর্কে নবী সাল্লাম যে ফজিলত বয়ান করেছে এই যে আম্মান আল ইমাম অফ আমিনু যখন ইমাম আমিন বলবে তখন তোমরাও আমিন বলো তাহলে ইমাম যদি জোরে না বলে তাহলে কখন আমিন বললো ইমাম ইমামের আগে বললাম না পরে বললাম না সাথে হয়ে গেলে কেমন করে বুঝবে বোঝা যাবে আর যদি ওই সময় তোমার আমিন ইমামের আমিন ফেরেস্তার আমিন এক হয়ে যাও অনুকূল হয়ে যাবে এক সাথে সবাই আমিন গফির তাহলে অতীতের গোনা কাতা মুসল্লিদের মাফ হয়ে যাবে এইভাবে আমিনের ফজিলত 
বয়ান করেছেন নবী সাল্লাহ একটি হাদিসে বলেছেন যে আমিনের সবচেয়ে বেশি হিংসা করে ইহুদিরা ইহুদি যদি আমিন শুনে তো গায়ের জ্বালা হয়ে যায় তাদের মদিনে ইহুদি কিছু বাস করত সাহাবাই কেন আমিন বলতেন নামাজে সবচেয়ে বড় জ্বালা হইতো ইহুদিদের যারে এদের দোয়া কবুল হয়ে যাবে হ্যাঁ ইহুদিনা সিরাত আল মুস্তাকিম সিরাত আল্লাযিনা আনামতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ইহুদি ওয়ালা দাল্লিন খ্রিস্টান নাসারা আল্লাহ এই সব পথ দেখানো সিরাত আল মুস্তাকিম মুমিন মুমিনাতের পথ দেখাও এই দোয়া কষ্ট হবে না ইহুদিকে আর সবাই মুমিন বলছেন আমিন সবচেয়ে বেশি তোমাদের হিংসা করে ইহুদিরা তোমাদের আমিনের উপর সুতরাং আমিন জোরে বলতে হবে যখন জোরে কেরাত হবে হ্যাঁ মনে মনে কেরাত আপনি মনে মনে পাঠ করছেন যখন জোহরে নামাজ তখন মনে মনে আমিন বলবেন তখন আমিন বলবেন কি মনে মনে বলবেন এই হচ্ছে সন্নত আর একটি হাদিস রয়েছে আবু দাওয়াদে রয়েছে হাদিসটি যেখানে রয়েছে রাফা বিহা সাউতাহ আর দার কুতনি তো রয়েছে যেখানে রয়েছে মাত্তা বিহা সাউতাহ ওয়াইল বিন হুজুর রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছে সাল্লাই তো খালফা রসুল আমি আল্লাহ রসুল পিছনে নামাজ পড়লাম উচ্চস্বরে বলতাম